das ist das Beste, mit dem man sich in Europa auseinandersetzen konnte. Die Madonna des Bürgermeisters Jakob Mayer zum Hasen. Eines der größten Meisterwerke der deutschen Renaissance. Auf den ersten Blick könnte man sie für ein italienisches Gemälde halten, etwa von Leonardo da Vinci oder von dessen Schüler Andrea Solario. Im Raum daneben eine weitere Madonna. Sie erinnert eher an altniederländische Meister wie Jan van Eyck. Zwei Madonnen, zwei Stile. Doch gemalt hat sie derselbe Künstler. Hans Holbein der Jüngere. Und dass sich dieser so unterschiedlicher Stile bedient, ist kein Zufall. Willkommen in der Stadt, in der alles seinen Anfang nimmt, dem Zentrum der Renaissance im Norden. Der Reichsstadt Augsburg. Um 1500 ist Augsburg eine der bedeutendsten Städte Deutschlands. Augsburg ist ein ganz großer Markt. Augsburg ist ein Umschlagsplatz und das führende Finanzzentrum Europas. Regiert wird Augsburg von einer kleinen Stadtelite aus wohlhabenden Bürgern. Allen voran Jakob Fugger, genannt der Reiche. Die Fugger fangen als Tuchmacher an und in zwei Generationen sind sie die Finanziers des deutsch-römischen Königs und Kaisers Maximilians des Ersten, quasi die Medici von Augsburg. Die Medici von Augsburg, die genauso wie die Medici in Florenz Kunst eingesetzt haben, um ihre Rolle, die ja Bürger war, in einer prinzipiell aristokratisch geprägten Gesellschaft. Insofern ist für die Fugger die Selbstdarstellung über Kunst eine elementar wichtige Sache gewesen. Die Fugger sind bedeutende Auftraggeber, die auch auswärtige Künstler beschäftigen. Besonders einen Nürnberger Meister. Albrecht Dürer. Dürer ist der Erste, der die Neuerungen der italienischen Renaissance nach Deutschland bringt. Dieser Zeitenwende setzt die Grabkapelle der Fugger ein Denkmal. Die Fugger leben in Augsburg und sie investieren hier im großen Stil. Auch in die Künstler der Stadt. Zwei Namen sind hier entscheidend. Zwei Kollegen und Konkurrenten, die die Renaissance im Norden auf unterschiedliche Weise prägen sollten. Hans Burgmeier und Hans Holbein der Ältere. An diesem Ort lebte und arbeitete Hans Holbein der Ältere. Ein Augsburger Bub der weit über Augsburg hinaus als virtuoser Altarmaler berühmt wird. Seine Vorbilder findet er auf seiner Gesellenreise nach Westen. Dorthin, wo im 15. Jahrhundert in der Malerei der Ton angegeben wird. In den Niederlanden. Das heißt, die Schule Van Eycks, die Schule Rogi van der Weidens. Das sind die großen Vorbilder. Und damit kommt er zurück und damit hat er einen Fundus, mit dem er eben dann mit Hilfe seiner Werkstatt einen Großbetrieb aufbaut. Da ist er überaus erfolgreich und der große Versorger, der große Lieferant für eher etwas konservativere geistliche Auftraggeberschaft. Das macht Hans Burgmeier, der große Zeitgenosse, etwas anders. Burgmeier ist eher experimentierfreudig. Burgmeier findet, wie zuvor Dürer, seine Inspiration in Italien. Zwar ist unklar, wo genau und wie lange Burgmeier in Italien war, doch dass Werke von italienischen Renaissance-Künstlern Burgmeier zu eigenen Arbeiten inspiriert haben, ist offensichtlich. Wenn Sie sich die Szenerie angucken, man sieht auf dem Platz Figuren des Hofstaats, des Großkönigs. Oder eben auch die Architekturformen, die Pilasterreliefs, die, die einzelnen ornamentalen Gestaltungen der Architektur und, und, und. Das ist unverkennbar Venedig. Das kann man nicht erzählen, das kann man nicht beschreiben. Das sind nicht einzelne Studien, die er mitgebracht bekommen hat, sondern um das zu malen, hat er in Venedig wirklich sich aufgehalten. Burgmeiers Stil entspricht dem Zeitgeist und findet Anklang in der Fuggerstadt. Auch beim Sohn seines Konkurrenten. Das erfolgreichste Produkt, das die Renaissance in Augsburg je hervorgebracht hat, 
ist dummerweise in jungen Jahren aus Augsburg weggegangen. Hans Holbein, der Jüngere. Er verlässt seine Heimat bereits mit 17. Doch im Gepäck hat er all die Einflüsse, die ihm Augsburg als heranwachsender Künstler geboten hat. Die Auseinandersetzung mit den Niederlanden, die Auseinandersetzung mit Italien. Und das wiederholt Holbein, aber nun auf einem Qualitätslevel. Holbein, der Jüngere, verbindet die verschiedenen Stile zu etwas völlig Neuem. Das ist das Beste, mit dem man sich zu der Zeit in Europa auseinandersetzen konnte. Und Sie können hier in dieser Ausstellung, in diesem einen Raum, von Meyer kann diese Doppelbildnis, Augsburger Malerei, so wie er es beim Vater gelernt hat, wie er bei Burgmeiers gesehen hat, über die Begegnung mit Jan van Eyck, die Solotona Madonna, hin zur Meyer Madonna, wo ihm dann eben die ganz aktuelle italienische Malerei begegnet ist. Können Sie diesen unglaublich schnellen, mehrfachen Selbsterfindungsprozess dieses neben Dürer größten deutschen Renaissance-Malers nachvollziehen.